Hello and welcome to Hornbill TV's Prime at 9. I'm Naomi Gigon. Now the news in details. Prime Minister Narendra Modi highlighted the role of the film industry in presenting history at the Party Chanda Party Parliamentary Party meeting on March 15. He mentioned that the new film, The Kashmir Files, have people who always raise flags of freedom of expression are restless. Instead of reviewing on the facts, campaigns are being run to discredit it, said the Prime Minister. अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और उसकार के पुरस्कार मिला तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले पांच छह दिन से और ये फिर का तथ्यों के आधार पर आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है आपने देखा होगा एक मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है Amidst reports of factionalism over the post of the Chief Minister in Manipur, caretaker Chief Minister N. Biran Singh and another contender for the top post, Tongam Biswajit Singh, on Tuesday, rushed to Delhi to discuss the issue with the central leadership of the BJP. The parliamentary board of the BJP on Monday appointed Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Law and Justice Minister Giren Rijiju as central observers to select the legislature party leader in Manipur. A top BJP leader said that the central leaders called Biran Singh and Biswajit Singh to Delhi for discussion on the leadership issue. Meanwhile, Manipur BJP Vice President C.H. Chidananda refuting the media reports strongly denied that there is more than one contender for the CM's post. Biswajit Singh was the second in command in the outgoing BJP government after Chief Minister and is in the party for longer than Biran Singh. Biran Singh won from his traditional Hengang Assembly constituency for the record fifth time, while Biswajit Singh was elected to the Assembly fourth time from Tongju seat. The BJP has a thin majority of 32 MLAs in a 60-member Assembly. BJP's erstwhile ally, National People's Party, secured seven seats, while Janata Dal United won six seats. The Congress and the Naga People Front backed five seats each. Cookie People's Alliance, a newly floated tribal based party, managed two seats, and three independent candidates also got elected to the Assembly. The NPF, JDU, and an independent member announced to support the BJP government. For the first time in the electoral and parliamentary history of Manipur, five women members, highest ever, were also elected, including three of BJP and two of the NPB. Biren Singh on Friday resigned from his post and the governor asked him to continue in office until the new government takes charge. The Karnataka High Court on Tuesday dismissed various petitions challenging a ban on hijab in education institution and said that wearing hijab is not an essential religious practice of Islam. A bench of Karnataka High Court comprising Chief Justice Ridu Rajaswati, Justice Krishna S. Dixit and Justice J. M. Kazi said that no case is made out for invalidating the government order of February 5. The hijab row had erupted in January this year when the government PU College in Utubi allegedly bare six girls wearing hijab from entering. Following this, the girls sat in protests set outside the college over being denied entry.
Well, speaking about a phone tapping case in Mumbai, Party Chanda Party leader Devendra Fadnavi said that he has demanded the government to hand over the pen drive to the CBI for further investigation. Today, I have given a pen drive in which Wakf board members are talking about their connection with Dawood Ibrahim. The government is saying we will investigate it, but we demand them to hand it over to the CBI. We will go to the court for the CBI investigation, the BJP leader said. जिस प्रकार का पेन ड्राइव मैंने दिया था उसमें जो घटनाएं दिखती है वो घटनाएं घटी है किस प्रकार से सरकार स्वयं षड्यंत्र कर रही है इसका पर्दाफाश मैंने किया है इसके बावजूद सरकार कहती है कि इसकी जांच हम पुलिस से करेंगे हमारा मानना है नहीं कर पाएगी इसलिए हमारी मांग है ये सारा मसला सीबीआई को सौंपा जाए सरकार सौंपने को तैयार नहीं है हम न्यायालय के सामने जाएंगे न्यायालय से निवेदन करेंगे और न्यायालय के माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से इसको सीबीआई को ले जाएंगे Nagaland has become the first state in Northeast India to launch 5 kg free trade LPG cylinder, also known as Chutu cylinder, through fair price shops. The cylinder is set to be portable and will be available in all the fair price shops and the process of purchasing the cylinder is also very easy. Our reporter had an interview with the manager of fair price shop at Walford Dimapur. To know more detail about the Chutu cylinder, let's have a look at the detailed report. Northeast India, the Nagaland will first day to see the Chotu cylinder quick in actor introduced Kuratu. Are we to do the 13th of March day launch? Who is a to amica need the wall for Dimapur de V Pusika Umi FPS fair price shop de Takanita launch Kurasi to Etebra Bikri Kurul start Kurasi. Amica need the V Pusika Umi fair price shop like a manager. Ross Etias Amica not the Ross Pride to Chotu cylinder of portal of detail the main Janadi. Yes. Okay. Um, this is a small gas. This is a price. This is a new connection. 1,520. This is a refill gram. 584.50. So, this is a low. This is a water ID or pen card or driving license. This is a anyone documents. This is a ration card. This is a ration card. This is a ration card. आरो इतु गैस तो रेशन दुकान दे किन्हीं उल्लू पर वो रिफिल भी एनी टाइम अवेलेबल है। रेशन दुकान दी भी पाई जो बोलते हैं। यस। इतु घर ने एक तो ताईला सेपरेट दुकान सॉप गुदान खान थाई वो ना थाई वो। नो नो नो। फेयर प्राइस शॉप ते है इन्हीं अवेलेबल थाई वो ताई ना। अच्छा इतु किमन किमन do you have to do the first process? How did you do the consumers? I have to go to the nearest fair price shop. And the nearest petrol pump is to go to the nearest fair price shop. So you have to be comfortable. Do you have registration for the registration? फॉर्म कांड फिलाप कोड़े आप इसी दिन तो सेलेंडर तो कंज्यूमर लान हो जावो नहीं क्यों? हो एक बार ताहन इधर डॉक्यूमेंट्स दीना लुई लुशी को लेतो ताहन लाओ इसे ताहन रिफिल करना एनी जुलाई थे को पारो एनीवेर इन इंडिया ताहन रिफिल को पारे ना बोटलिंग प्लांस कांड को दिया सही तो लाई थी इ तादें करो पारे एंड एनी फेयर प्राइस शॉप इतु ऐसे ताहन ब्रह्मे एजेंसीज कांड बस सब सप्लाई दियो अमी कंडू छोटू सिलेंडर ये तो अपोटे रिपोर्ट के लिए दे फेयर प्राइस शॉप वॉलफोर्ट पर लुकिंग आसे मुझे लोरे कैमरा दिया से पंकज मुझे जीवन राय रिपोर्टर फॉर हॉर्नबिल टीवी the Street Digambar Jain Charitable Clinic, Timabur, in collaboration with Rotary Club of Downtown Pune and Rotary Club of Calcutta Residency, is conducting a free prosthetic hand cam in Dimapur on April 2, for which registrations began in December 2021. In connection to this, Hormel TV visited the clinic to get an update on how many people have registered so far for the free prosthetics. The secretary of the ST Jain Charitable Clinic informed that the last date of registrations is March 17, and so far 50 people have registered from Nagaland, Assam, and Telangana. 
এটা মো এস ডি জে এন চারিটেবল ক্লিনিক ডিমাপুরতে আইন আছে তো যা সাল ডিসেম্বর পর এস ডি জে এন চারিটেবল ক্লিনিক পর একটা ইনিশিয়েটিভ লোক না হাত না টাকা হানকে ফ্রি প্রস্টেটিক হ্যান আর্টিফিশিয়াল হ্যান দিবলে লাগা ইনিশিয়েটিভ লোক না রেজিস্ট্রেশন যা আছে তো এটু সাল এটা মার্চ পুষে আছে আর এটু রেজিস্ট্রেশন তো নাগালেন্ড পাবি কি আইন আছে দুস্রা স্টেজ পাবি কি রেজিস্টার্ড করি না আছে এটু লা অপর মোকান আপডেট লোব নিমিদে ইয়ে আই আছে তো ফার্স্ট অফ অল এটু প্রস্টেটিক হ্যান লাগা ইনিশিয়েটিভ অপর আমি গানকে কে দিবি আর কি এটা টিল ডেট রেজিস্ট্রেট করি না অল্প হাইলাইট করে দিবি আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর কামিং টু এস ডি জেন ক্লিনিক মোখান কো আপনি এটা এস ডি জেন চেরিটেবল ক্লিনিক পর একটা ফ্রি এল এন ফোর প্রস্টেটিক হ্যান্ড ক্যাম্প লাগা তো মোখান ইনিশিয়েটিভ লো কেন আছে ও ইতু ক্যাম্প তো রোটারি ক্লাব অফ পুনা ডাউন টাউন এন্ড রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি পর কোলাবরেট করে কেন মোখান করে আছে ওর মিনিস্ট্রি অফ লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্ট এই ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টার ফর ডিফারেন্টলি এবল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাইখান বি মোখান লোক কোলাবরেট করে লোসে এটা আর তাইখান বি মোখান কে তো বেশি এপ্রিসিয়েট করে আছে এই কাম তো করে আছে কই কেন তো এটা তো তো মোখান ফিফটি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাইছে আর ফিফটি পর নাগালেন্ড পর থার্টি রেজিস্ট্রেশন নাগালেন্ড পর আছে অল ওভার ডিস্ট্রিক ফ্রম জুনুপুর টু মৌকসুং কইমা ডিমাপুর ওর টংসাং সব জায়গা সব ডিস্ট্রিক পর মানুখান তো আই কেন রেজিস্টার করে আছে ওর আসাম পর টুয়েন্টি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাইছে ওর একটা তো তেলেঙ্গানা পর বি আই কেন রেজিস্ট্রেশন করে আছে ওর মো কারণ সেভেন্টিন মার্চতে রেজিস্ট্রেশন ক্লোজ করে আছে সেভেন্টিন মার্চতে কোন কোন হবো সব মানুষকে মো কারণ ফ্রি লাই কেন দিব ওর তো হ্যান্ড কারণে মো কব এই এল এন ফোর তো এই তো মেকানিক্যাল হ্যান্ড আছে ওর বেশি সিম্পল হ্যান্ড আছে ওর ভেরি ইজি টু ইউজ ওর বেশি লাইট ইন ওয়েট আছে মানুখান তো একটু করব না লাগে রাতে খুলে কেন বি রাখি পারে এই তো হার তো সেভেন্টিন মার্চতে কত রেজিস্ট্রেশন কত মহিনা কীটা ডিস্ট্রিবিউশন তো কীটা হবল আছে আর কি দিন যাবলে আছে অল্প কে দিবি হ্যাঁ এই তো তো মানে সেকেন্ড এপ্রিলতে কেম্প করে আছে পেলা তো টোয়েন্টি সেভেন্থ মার্চতে করবলে থাকিছে বলবি কিনা টেকনিক্যাল প্রবলেম কারণে মো কারণ সেকেন্ড এপ্রিলতে এই তো থ্রি ডেজ পোস্টপন করে দিয়েছে ও সেকেন্ড এপ্রিলতে মর্নিংতে আইব পেসেন্ট কারণ তো ইভিনিং তো সব খতম হয়ে যাব ওয়ান ডে লাগাই কেম্প আছে নাই মো এখন রেজিস্ট্রেশন তো বেশি আই আছে মোর দেন সেভেন্টি এইটি তো রেজিস্ট্রেশন লাগা ইনকোয়ারি তো আইছে বলবি টেকনিক্যাল কে মো এখন হ্যান্ড তো না তাই কারণ এলবো পর ফোর ইঞ্চেস মিনিমাম হব লাগে ওর কোন মানুষ খানকার হাত তো উপর পর আবি কাটি কেন যে খান তো করব না পারে এই তো কারণ এই খান তো মো এখান স্ক্রিনিংতে রিজেক্ট হয়ে যাইছে তো কোন মানুষ খানকে এই তো এলবো পর ফোর হ্যান্ড ফোর ইঞ্চেস নিচেতে আছে এই তো খানকেই মো এখান রেজিস্টার করে আছে তো এটা মোহান এই নরেন্দ্র জৈন সেক্রেটারিকে কথা করি না মোহান জানি পাইছে এই তো রেজিস্ট্রেশন তো সেভেন্টিন মার্চতে কতম হয় না সেকেন্ড এপ্রিলতে এই তো তখন এই তো ডিস্ট্রিবিউশন কেম্প তো এই তো ফ্রি অফ কস্ট ডিস্ট্রিবিউশন কেম্প তো শুরু করি না মোহান জানি পাইছে এই তো ওয়ান ডে কেম্প হবো সেকেন্ড এপ্রিলতে পুজোর পর সামতাক যাব কে আছে মোয়া দোনা হেরে উইথ কেমেরা পার্সন সেইভিলে ফোহন বিল টিভি The Hurong Village Students' Union under Gifri District has expressed disappointment at the silence of school, education department and state government for failing to provide adequate teachers at GMS School Hurong. The union in a statement said that lack of teachers is clearly depriving the students of their fundamental right to education and has warned that the union will not allow the school to function if their demand is, not, is unfulfilled. I, on behalf of Hurung Village Students Union, would like to give a clear message to government, particularly the Director of School Education, Kohima Office, that GMS Hurung Village under Kifri District has been functioning without English, Maths, Science teacher past three years. We have appealed the concerned authority multiple times. We have even written representation al dimitam through senior SCO Kifri several times. However, the concerned authority did not take serious on it and they did not take any action. Therefore, we, the union appealed the director of school education to kindly necessitate an action within a stipulated time because without science, maths and English teacher we cannot take up in higher classes so it is our sincere appeal to the concerned authority to kindly look into it very seriously without 
further delay within a stipulated time we request the authority to kindly look into the matter very seriously Commemorating World Consumer Rights Day, the Consumer Rights Organization of WOCA, WOCA District Legal Services Authority and the Legal Metrology and Consumer Protection Department in WOCA on March 15 conducted a program in the town hall of WOCA. Speaking during the occasion, T. Langon Sen Zhanglao, Deputy Commissioner of WOCA, said in his key note remarks that the reformation in the system including business, laborers and construction workers of both skilled and unskilled categories need to be streamlined. The Consumer Rights Organization of WOCA recently submitted rates and charge for skilled and unskilled construction works, which will soon be affected in WOCA, he added. Also, the president of the CRO of WOCA, M. Abel Eni, pointed out a few sections of businesses where price tempering is being practiced in WOCA district, for which he informed business unions participating in the program not to temper the MRP and to avoid sale of products above the MRP, which he said will invite legal action. The Board of Secondary Education Assam conducted the High School Living Certificate or Class in Exam and the Higher Secondary Examination or Class 12 exam starting from today. The Assam Board Class 10 exam is scheduled to conclude in March 31, while the SEBA Class 12 Board exam will be held between March 15 and April 12 at designated examination centers across the state. The Marktis offline exams, Chief Minister Himanda Biswa Sarma has also wished Assam Board exam students the very best. Taking to Twitter, CM Himanda Biswa said, My heartfelt wishes to all the candidates appearing in HSLC and HS final examinations starting today. Uh, this year, altogether, 432,800 candidates will appear in the HSLC, that is the metric or class 10 examinations. All preparations have been completed, and I request everyone's cooperation, help for smooth conduct of the examination. Sir, uh, the ex and I, at the same time, I wish best of luck to all the students. You see, the syllabus is same. Syllabus is, has not been changed. What was the syllabus in 2021 it is the same syllabus we have reduced it by 40 percent and the questions paper which were set in 2021 and they couldn't be utilized as the examination was not held and they were in self-custody and the board has decided to use the same set of questions papers Union Minister Bralha Joshi on March 15 said that Prime Minister Narendra Modi appreciated party workers' proceedings against Parivarvat in the BGP Parliament meet. He talked about how people did politics without any details, statistics during the Ukraine evacuation. Notably, Party Janda Party held its parliamentary party meeting on March 15. Bharti Janta Party. कैसे परिवारवाद के खिलाफ एक माहौल अभी देश में है और जो लोगों का भावना है वो भावना के आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी 
किसी हमारे परिवार के बीच में टिकट न देने का संकल्प जो निर्णय किया था उसका कैसे हमारे बहुत हमारे एम पी एम एल ए उसको स्वीकार उसका सराहना की Ahead of the Holi festival the demand for colors has increased in markets of Nagpur informed a seller on March 15 many are going to celebrate the festival after almost 2 years of the covid-19 pandemic resulting in the increased demand and enthusiasm among the people the market is flourishing after 2 years of covid-19 restrictions a seller said the state government has also given relaxation so the recovery has been great the seller added इस बार मार्केट में दो साल के बाद जो कोरोना का लॉकडाउन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन दिया है उससे मार्केट में भी कामकाज अच्छा हो रहा है सबका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है और मार्केट में इस बार बहुत शॉर्टेज है दो साल से लोगों ने जो काम कम किया था उससे इस साल में बहुत रिकवरी से बहुत शॉर्टेज है और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ कितने प्रकार के कलर है बेचने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं कलर तो ऑल ओवर इंडिया से आता है जैसे दिल्ली यूपी गुजरात और सब वैरायटी के अलग अलग आते हैं जैसे स्नो स्प्रे है वार्निश है कलर है बहुत वैरायटी के कलर है लेकिन अभी इस बार सब हर्बल कलर है हर्बल गुलाल है पिचकारिया है सब इस बार जैसे थोड़ा शॉर्टेज है लेकिन सारा मार्केट में क्योंकि दो साल से लॉकडाउन का जो फ्रीज था इस बार खुलने से पूरा मार्केट एकदम रिलैक्स होकर बहुत अच्छा चला तो दो साल में कोरोना था इस साल कुछ रौनक लग रही है मार्केट में तो रौनक लग रही है अब जब फेस्टिवल एक्चुअली जब ग्राउंड पर आएंगे खेलने के लिए तब पता पड़ेगा बट मुझे नहीं लगता की लोगों के जोश में कोई कमी है लोग तो पूरे जोशील है और लग रहा है की एकदम ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम लोग खेलते हैं वैसे ही होली इस बार भी होगी आफ्टर सिक्योरिंग ए कम्फर्टेबल विन इन फोर आउट ऑफ फाइव स्टेट इन द रिसेंटली Conducted assembly balls Union Sports Minister Anurag Thakur on March 15 held Prime Minister Narendra Modi's leadership behind the supremacy of BJP in elections and asserted that party's welfare schemes developments and honesty helped the BJP to regain its power in three states blooming out of lotus in four states clearly indicates that in 2024 BJP government will be formed once again under PM Modi's leadership and people stand with him he added desh ke char rajyon mein modi ji ke magic ke karan garib kalyankari yojanaon ke karan vikas aur imandari ke karan phir ek bar bhartiya janta party satta mein aayi hai उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोवा और मणिपुर में जमीन पर स्पष्ट तौर पर दिखता था कि जनता मोदी जी और योगी जी को कितना प्यार करती आपदा के समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों की जान बचाने का काम भी किया और महीने में दो बार मुफ्त में राशन देने का काम भी किया 28 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी किया कानून व्यवस्था में जो सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ उसका भी लाभ मिला है और निश्चित तौर पर 2022 से ये जो चारों राज्यों में कमल खिले हैं इसने 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी Air Chief Marshal V R Chaudhary while addressing at the International Aerospace Safety Conference 2022 in Delhi on March 15 stressed on the rapid infusion of technology in modern aviation which has thrown up the new challenges the rapid infusion of technology in modern aviation has thrown up new challenges the foremost challenge is to prepare a human mind to rapidly and comprehensively adapt to these new technologies this will call for a paradigm change in how we train and how we operate he added The rapid infusion of technology in modern aviation has thrown up new challenges. The foremost challenge is to prepare the human mind to rapidly and comprehensively adapt to these new technologies. This will call for a paradigm change in how we train and how we operate. A simultaneous challenge is to identify new emerging physical and mental stressors associated with the use of this new technology. which could manifest themselves as errors thereby directly affecting safe operations introduction of automation has also taught us that technology can be a double edged weapon it reduces human workload on one hand but it can be potentially capable of inducing more error that's all for now keep watching hornbill tv